我们现在要请新郎的妈妈上台发言。
，谢谢，谢谢。这个黑婚纱，倒是第一次看见。哎，我儿子和我儿媳妇儿，他们俩呢，其实早就领结婚证了，合法夫妻。只不过呢，亲朋好友呢实在是不知道，所以我们必须补办这么个婚礼，啊，皆大欢喜嘛，对不对？啊，好，呃，小伟，呃，拉拉呢是个好姑娘，我喜欢她，王伟呢也是一个好孩子，从今天起，你一定要越发的对她好，越发的照顾小伟，赶快的，给我们王家。天丁进口，这是最重要的。哎、呃，大家说是不是啊？啊，好好好好，好，好了好了好了。哎，我说完了，说完了，说完了。哎，那个不管人家。啊,啊，对不起，对不起。谢谢美丽的妈妈。我们现在有请新娘的父亲登台发言。拉拉，王伟，爸爸代表你妈妈，也代表这个家，向你们表达由衷的祝福，同时，也有一个殷切的希望。你们既然选择了彼此，就要信守承诺，彼此尊重，彼此爱护，相亲相携走下去，永远幸福。爸妈，祝福你们。我们非常感谢新娘的父亲。接下来我宣布，干嘛？呃，首先我要谢谢爸妈，谢谢你们把拉拉交给我。亲爱的，我知道这一路走来，你是我们很多委屈，所以我特地挑了一件不寻常的婚纱和婚戒，因为你是特别的。我爱你，我希望你能拥有所有最好的一切。我爱你，可以不必掩饰。那迂回听的，就随你去了。雨还在下，像在说话。他敲我的窗，叮叮当当。恋爱的季节，勉强不如放下。这是我们王家的传家宝。今天呢，你正式算是我们王家的儿媳妇了，所以呢，这个传家宝就归你了。啊，归我了？当然了。嗯，不行嘛，你这个看起来就特别贵重。<笑>谁让你是我们王家的媳妇呢？做了我们王家的媳妇，理所应当就应该得到这份礼物。收下吧。那谢谢妈。我好久没看到他。好了，拉拉的事儿放下。小伟，你今天给拉拉买的那个黑婚纱，花了多少钱？对，多少钱？妈，时间晚了啊。多少钱？那个
很多事情不能用金钱来衡量，这是一份心意，对吧？多少钱？没多少钱，真的，就是十万。什么？啊？妈妈妈妈妈妈，把气儿吐出来，把气儿吐出来，把气儿吐出来，妈。妈妈妈妈，那个，我我告诉你，这个钱花的太值了。他是一个世界知名的设计师设计的，一般如果没有关系的话是拿不到这么低的价钱。你知道要在市面上买到他一件婚纱，起码要四十万到六十万。我们通过了大关系才拿到这个价钱，挣大发了，妈。你，你，你疯了吗你？这婚纱穿一次啊，你花十万块买个婚纱，还是个黑的。这是时尚啊，而且我相信以后婚纱的颜色会有更多的选择。以后以后不以后的，你以后再说。我就问你，你说你穿个黑婚纱，那亲朋好友他们会怎么想啊？你是在办婚礼，不是葬礼啊？妈，如果黑色不吉利的话，呃，今天很多人来，呃，基本上大家都是黑头发呀、啊，那。哎呀，你这是强词夺理！为什么花十万块钱买个婚纱，你不跟我商量？那个婚礼呢？我跟拉拉可以。哎，说到这个，今天我们还有一件很重要的事情要办。什么事？您忘了，今天可是洞房花烛夜，我们是不是该做点什么呢？这个是不是比那件婚纱要重要呢 ？OK，OK，OK。Okay, okay, okay. 赶快去，给我变个大孙子出来。那那个，我们先忙着。去吧，回头再跟你算账。不不不，行行，我们先忙着。老公，我好感动哦！你看你平时都都穿二十五块钱一件的衣服。啊，原来你平常给我买的都是一件二十五块的衣服。不过话说回来了，如果我平常不穿一件二十五块的衣服，我怎么买得起你现在这套婚纱呢？喜欢吗？什么？是超喜欢的。来，奖励一个。哎，我特别好奇你收哪儿？要不这样吧，每年结婚纪念日的时候拿出来穿一遍。嗯，不行，我把它好好的收藏起来，传给我的女儿或者是儿媳妇儿，他们一代一代就这样传下去。哎，妈今天不是传给我了一个贵重的宝物，宝物呢？亲爱的。啊，对对对，亲爱的，这个特别重要，千万不要弄丢。我说认真的，这个我也只见过一次，所以要说好。我的咯。<笑>妈说了，嗯，这是儿媳妇专有的。妈刚才都不敢用手碰它，怕脆了。嗯，说好。所以啊，妈的这个无价之宝跟这个婚纱比起来，我比较选这个。妈，哎，嗯，谢谢姥姥，不是吗？谢谢妈，不客气。爸，哎，好，好。来，小伟，祝福，祝福，妈。哎，从今往后，我们就多了一个大儿子了。小伟啊。
我们可把拉拉托付给你了，往后多照顾她。我会。来，坐坐坐，坐下好了。拉拉坐这。我觉着，以后呢，他们应该相互照顾。<笑>老杜大哥，亲家母，小伟拉拉，从今天开始呢，我们名正言顺的成了一家人了。一家人。我这边的亲戚见了我呀，不会问别的，就问一句话：你已经有媳妇儿了，什么时候给你们家添个大孙子呢？所以拉拉，我觉着你的肚子一定要为我争气。亲家母，这都什么年代了，还要靠儿媳妇的肚子争气才能生孩子啊？说啊，小两口要想要孩子，那也得水到渠成，慢慢来。对呀、啊，我同意你的观点，要水到渠成。但是我说一句不怕你们笑话的话啊，我就担心哪天呢，水到了，渠也成了，我人没了。妈，哎，亲家母，你怎么说这话？呸呸呸！呸呸呸不能说这话，把话收回去。<笑>看您身体硬硬朗朗的，<笑>最起码您能活到一百岁，长命百岁。哎呦呦，那成老妖精了，成。哎呦，<笑>不敢当，不敢当。啊<笑>，是，我呢就是想着，你们呢生了一个这么好的姑娘，我呢同样生了一个更好的儿子。<笑>拉拉呢，现在是我们王家的媳妇儿。嫁出去的女儿泼出去的水，作为我们王家的媳妇，她的首要任务就是应该给我们家传宗接代、添丁进口。哎，亲家母，不着急。你知道如今年轻人都流行什么吗？什么？都流行啊！结婚以后过一过二人世界。嗯，您看他们刚结婚，让他们闯闯事业，有时间休假的时候再去旅旅游、玩一玩，等他们功成名就的时候再要孩子，也不晚，是不是，孩子们？哎呀，我怎么搞的，我就这么着急的？你们作为拉拉的父母，你们一点都不急我，我真的觉得很奇怪的。这有什么好奇怪的呀？现在的医学这么发达。现在很多人都三四十岁生孩子的，有的是呢。啊，我我等不了，等不了啊！四十岁我绝对等不了啊！张，啊，新娘，新娘子，新娘子，新娘，新娘，新娘参加我的婚礼，都有照顾不周的地方。喜糖。你昨天那婚纱真是太棒了，一定是我见过最梦幻的婚礼。对呀，配的这黑婚纱，美翻了，太美了，万众瞩目。好漂亮，手翻了。看看看，我把照片发到朋友圈上了，一百多个赞，真的，都夸你美呢，都挨个感谢。你微信里有多少人啊？哇，一百多个。超花呀，好了好了好了，我把这个喜糖分一分，赶紧工作了。好，不然老黄该说我了。还有谁没拿到？喜糖也是最爱啊，嗯，这个好吃，你尝一个，尝色。嗯，好吃啊，给你吃。哎，拉姐，嗯，那个公司打电话来说找到易胜成了。找到了，嗯，然后呢？但是易胜成的意思是，他希望我们公司先拟一份合约给他看。他觉得如果 OK 的话，他再合作。就是耍大牌的节奏喽。我依照他的简历，耍大牌也是应该的。没关系，这个合同我亲自定吧。你也是辛苦，结婚第二天就要亲自上班。辛苦。哎，我发现你们还不睡觉，你在干嘛？我在改一份明天必须要交的合同。是啊。嗯。这里是，这个词是对的吗？嗯。十一点多了啊。嗯，好。别忘了我要大孙子。嗯，好，马上马上。
能说你的词句吧？对，权益。对。妈。马上，马上，马上，马上，马上，马上。好好，收了，收了，收了。吓谁呀、啊？妈，你叫我不专业，你看我。超像，对吧？对吧？快点。哎，这样子其实还挺像夏令营的感觉。说起说一步两步三步四步五步六步，看星星一个两个三个四个凌晨。这里这里这里，这里需要修改吗？嗯。<笑>心动。是吧？可以啊。哎，你稍等，我记一下啊。你稍等。啊，你说。哎不是特别方便。你怎么还是这样？老是一副冷冰冰的样子，拒人千里之外。我在办公，不好意思。OK，OK、okay. Bugün çok şaşırtık olsun bana da. 高兴，中头彩了，比中头彩让人高兴。哎，你还记得我跟你说过那个陈毅吗？我的朋友，拉拉魂里也来过，简直是缘分呢。他竟然调到我们公司来了。哎
。干嘛？咱们公司招司机啊？怎么说话呢？他是到我们公司来做总经理接班人的。啊？哎，他现在应该在人事部签约吧？现在估计也签完了。中午约他吃饭，好好庆祝一下。负责。每个企业的企业文化都不一样 ，S H 的人事部只管招人，其他的我都不管。你们人事部那么不懂人事？啊，那好吧，好久没见了，一起吃个午饭叙叙旧。午饭？午饭是我的私人时间，没法谈工作，而且我比较喜欢跟好朋友一起吃午饭。见面吧，以后除了同事还是朋友啊。其实之前呢，我跟拉拉就我，我们，我们其实，在公司也不是同一个部门，其实平时接触的时间还是挺少的。拉拉，你太谦虚了。陈毅现在是双重身份，行政副总、总经理接班人，哪一点不需要人事部有自己人呀？我适配一下。哎，你姐。心里有鬼啊！为什么不承认我们之前认识？吃什么？拉拉说你什么都爱吃。是的，我这人很好对付的。老公。
意思。妈，这才刚吃完晚饭就吃夜宵啊！赶紧过来吧。哎呦，你煮什么呀？馄饨。真吃不下。没吃完呢。爸，你说。哇，这是你的，这是我的，拉拉的。等会儿。啊？啊？这么结实。这一碗呢，是我给拉拉特别制作啊。上给他，嗯，吃吧，嗯。也是人民教师，怎么能这么愚昧呢？我愚昧也是被你们俩逼的。哎，老公，嗯，妈也来了一阵子了吧？你去问问看，她什么时候走？我问过了，她本来说呢就待两天，然后现在说呢要求办婚礼，然后等到婚礼办完了呢，她肯定就会说。嗯、呃，我想亲眼见到你们有。然后呢，就说，哎呀，我得好好照顾我大孙子，然后我要看他上学，然后就不敢再想了。那我们压力得多大呀，是不是？这样子吧，嗯，我们得想个办法。什么办法？我们得一起。好好的想个办法。老公，他跟他说了什么呀？不会得罪他吧？到时候还要专门负荆请罪，何必呢？得罪什么呢？我只是知道他的弱点，这个大蛇就要打在七寸上面嘛，所以我就说了一个他无法抗拒的理由，他就自己就离开了。说的。呃，我是这么说的，我说，自从他来了这个温暖的小窝之后呢，这个小窝的气氛呢，哎，虽然不是说不好，但是呢，跟以前有点不太一样。这个他每天检查这个检查那个，然后呢，是变得这个压力很大，对吧？搞得母鸡也没心情下蛋，是公鸡也提不起兴趣，所以，哎，什么意思？啊？说谁鸡啊？这是个比喻嘛，这是个温暖的小窝，对吧？所以呢，我就跟他说，如果他真的想要他的大孙子的话，那就可能要等到我们，比方说出国度假的时候，才有可能两人世界，对吧？嗯。那阿拉工作又忙，然后我们又刚起步，所以，呃，说不定要两三年后，才有可能实现这个两人世界度假计划。他听到两三年后。立马就说：“那我走。”肯定得疯，那怎么办呢？这就叫做两害相权取其轻嘛，我没有办法。对的。
了，你完了，你完了，你完了，你完了！丽姐打来的电话，三分钟就没歇气的把你骂了一遍。她说了，如果你不是她的亲弟弟，绝对当场呼你俩大嘴巴子。哎，就俩吗？哎，你这什么东西啊？这都是一些我小时候的东西。我怎么都没见过啊？嗯。不是挺好看的吗？小心那落墨。真的哎！哎呀，小青蛙！哎呀，这个他会走吗？小时候最爱，陪伴了我无数。这是男生跟女生的不一样。哎，还能动？哎哎哎哎哎！哎，我跟你说，哎，老婆，嗯，丽姐这么生气。我觉得我们俩应该明天把妈亲自送到丽姐面前，不然他们俩得打起来。他们一定会打起来的，不管是不是我们亲自送去。说了多少遍了，女孩子房间里不能放干花，放干花没有桃花运。那个钟为什么把它去了呀？好好一个圆圆的钟啊，搁在那你不要，你看看你现在弄了个歪歪扭扭的这，这，啊。哎，你俩还在这干嘛？嗯，我住到这儿来，我是做了重大牺牲的，你们赶快抓紧时间，该干嘛干嘛去啊，别耽误事。没那么着急。哎呀，快走了，回去了。我很快。好，好，好，走了，走了，走了。走了，走了，走了。那你好好照顾啊，拜拜，拜拜。我看看厨房。哎。上次那个锅就是那么放的，到今天还那么放过，你怎么就没用呢？这啊，今天晚上就用上了。啊，什么意思？我今天晚上约了朋友到家里来吃饭呢。男的女的？男的。你好，呃，我是人事的 c a s s i e 呃，是这样，我负责您进 S H 的一系列的工作，呃，反正大大小小的事情，有什么事情您就吩咐我。人事部跟我对接。不应该是杜拉拉吗？拉拉姐，她可能最近手头上有点事情走不开，所以把这个工作转给我了。啊，好。您跟杜拉拉认识？对啊，之前在婚礼上不是遇见过吗？你好像也在。哦，对对对，我好像想起来了，是是是见过。那行，那您先忙，有什么事情您吩咐我。好，谢谢。丽姐，呃，他找你干什么？啊，没有，就是交接一下工作。啊，啊，是这样，我今天想邀请你去我们家吃晚饭。啊，去家里吃晚饭？哦，是这样。我妈她特别喜欢做饭，而且烧了一手好菜。嗯，她呢又喜欢热闹，所以就让我招呼朋友去家里吃饭。嗯，她特意提到你，说在拉拉婚礼上呢，觉得你风度翩翩，对你印象特别好。嗯，我身边能让我妈看得上眼的朋友实在也不多，所以能不能给个面子呀？去家里吃饭，那总是有点不方便的。哎呦，没有什么不方便的，只是普通的家庭聚会而已嘛。呃，是家庭聚会是吧？嗯，那就家里人大家都会去。对呀。啊，好吧，那既然阿姨这么盛情的邀请，我就恭敬不如从命了。那太好了，那我们晚上见了。好，晚上见。
那你先忙。嗯飞姐，咖啡。哦，谢谢。呃，那个关于公司给陈总配车的事情，嗯，怎么了？呃，他中午又打了两个电话。啊、哦，我说这个事儿吧，得人事部统一安排。说的没错呀，是人事部统一安排呀，怎么他那么着急干嘛？嗯，不知道。这个事儿不重要，你赶紧把那个薪资结构的报表、中英文双份给我打过来。哦哦，快去办这个事情。好好好好好，我我走。嗨，干嘛呢？上班时间看上美食地图，怎么了，李哥？这才几点啊？你才饿呢！我晚上约了朋友到家里来吃饭，我得准备好菜谱让我妈做呀。哦哦哦，对对对，我听拉拉说了，我听她说你老娘最近跟你住一块儿是吧？哎，呃，你约谁了？去去人帮忙啊？我帮你老娘打下手也可以、啊。哎，不用不用啊，我妈一个订单炮就够亮了，再加上你，太不节能也不环保。啊，烛光晚餐得有这个。收藏一下。哎哎哎，你等会儿等。烛光晚餐不是？哎，你你这约的谁啊？你这不会约的那个咱公司刚招那司机陈总吧？嘘，你小点声，毕竟是公司的同事，现在还没公开呢，让别人知道不好。哎哎哎，别动别动别动别动，就这样啊！你看你这情不自禁的表情，我估计大家马上就知道。你个乌鸦嘴。好。你呢？继续享受你的地下情啊！你俩一块好好吃个烛光晚餐，然后再看个电影，多好！我这儿正好有两张电影票啊，拿去，千万不要叫我雷锋啊！拜拜。哎哎，小张，电影票，两个人看场电影也不错。嗯、为什么会这样？喂，大伟哥，啊，我出来逛街，然后呢，看见一个非常适合你的东西，我就买下来了，想送给你啊。谢谢。你跟我谢什么？要不这样，你下班以后来我这儿，我把它拿给你。呃，这样子吧，呃，我请你吃饭，我刚好也有事情想跟你聊一聊。好啊，反正我没事儿，随叫随到。嗯，拜拜。送给你的，但是你为什么要跟我那么客气？我送你一个小礼物，你请我吃一大桌子菜。应该的，这个你打开看看嘛。嗯，一会儿拆吧。你现在打开看看。行。我记得你说你喜欢蓝色，我就给你买了一条蓝色的领带。喜欢不？挺好的。那个，其实呢，我今天约你来是有别的事儿想跟你说，啊，那我就直说了，啊，你也知道这两天那个我妈搬去我姐那儿住，在整理她东西的时候呢，我发现了一个之前你送我的钢笔盒，我以前没有发现，但是这次呢不小心打开来，里面有一张字条，我觉得呢，还是应该把话说清楚，因为我也。不喜欢暧昧，但是我也觉得避免尴尬，所以还是希望跟你把话说清楚。你不要那么严肃好不好？你不会因为这件事你花几天睡不着觉？没有。
。哎呀，你笑死我了。OK， 事情是这样的。嗯，这个东西呢，你记不记得有一阵我特别喜欢看什么言情小说、爱情小说那种东西？我摆了整整一屋子。然后呢，我就经常写一些字条，但后来又觉得自己写好没趣，应该送给别人看。那我又没有人送。别生气啊！而且你一定要给我保密，我让陆老师跟拉拉姐知道了，我就完蛋了。哦，所以原来是因为没有人送，所以送给我。嗯，这个秘密我一定会替你保守的。好，那现在我们话说开了，嗯，你就别纠结了。嗯。而且我希望。以后的我们和以前的我们一样，我们无话不说。然后你永远是我的好哥哥，我呢永远是你的好妹妹。行，那我们来干一杯。嗯，挺好的，话说开了。嗯。不过呢，我希望这个呢，你还是能够。收起来，毕竟是属于你年少轻狂的回忆嘛。至于领带呢，是这样子的，领带你拉拉姐帮我买了好多条，我可以一个月都带不重复的，所以不行，因为这个钢笔盒是曾经给你搞恶作剧的女孩子送的，所以这个我收回。但是这个是你的好妹妹送给你的，你必须收下。那我就不客气了，吃吧。好。最近公司压力大吗？还好吧。我是听拉拉说，好像最近业务还是挺繁重的。那嘴嘴上有东西。你刚才是不是做的太明显了？把那么多人看着，有必要吗？其实呢，你大大方方的这事儿，你越是这么刻意回避，人家越觉得我们俩之间有什么。谁跟你有什么？哎，我跟你说啊，你把我招进来，别不管我。你把我扔给那个 Casey， 他都把我架空了，我怎么开展工作？那我也没办法。你是不是还记恨我？我不记恨任何人。那你是不是希望我进 SH 了？没有。你看，你还是跟以前一样不会说谎。你一说谎呢，你就不敢看我的眼睛。是，你突然闯进我生活，我是不太高兴。但是怎么办呢？你既然已经进了公司，又成了我的同事，同事之间最基本的情谊我还是会顾及的。比如说，我还是会去参加你的音乐会。
。哦，好，呃，迎新会本部门人员不参加也是可以的。哦，好，那就麻烦您通知一下人员，我这没问题。好，好，陈总再见。好。陈总是我姐那个朋友程毅吗？嗯，对啊，这个人脾气怪怪的。按说公司要开迎新会很正常，他却说，嗯，跟自己的部门还不熟，要通过工作去了解下属，而不是在这种娱乐休闲的时候。可能他比较严肃吧，有些人也就不喜欢跟同事打成一片。可是他也没有说撤销迎新会啊，他只是说邀请名单他要自己定。好了，不说工作了，再说你该嫌烦了。不会。呃，你没开车来吧？我送你回去。不要，因为我是送过大伟哥字条的人，我已经被列入了黑名单。如果我再跟大伟哥走得近，你就要找我谈话。不是已经说好要翻篇了，为什么还要？讨厌，跟你开玩笑的。真不送你回去？嗯，没事，我自己走。好吧，嗯，那我走了。嗯，路上小心，拜拜。拜拜。要不要脱鞋？不用了，不用了。妈，哎，那我们回来了。回来了，小陈来了吗？来了。好。韩宇，你好。哎，小陈。哎呦，真好。哎，来，你你先坐会儿。哎，我给你做了猪脚汤、清蒸鱼，一会儿再炒几个菜。好好好，阿姨啊，您不用做太多菜，给您添麻烦了。没事没事，坐好坐好啊。伊森，来，沙发上，随便坐啊。对了，你弟弟他们什么时候过来？哦，小伟他们啊，啊，他没有跟我们住在一起，人家心灰意耳的，需要自己的空间嘛。呃，不是说就是家庭聚会一起吃饭吗？他们不来吗？啊，就不打扰他们了，他们需要自己的单独相处的空间。啊，对。哎，我去帮你倒杯水吧，你先坐一下。做不来。再者说，为什么一定要用牛排呢？牛排有情调，浪漫呐。浪漫，猪脚汤一样浪漫。我，哦，算了算了算了。哎，哎妈妈，等一下我们出发晚餐的时候，你就说要看电视，然后回屋自个吃去啊。明白明白 ，OK。点烫哦，慢点,点。哎，哎呦，拿手好戏，猪脚汤来喽！赶紧赶紧坐下吃。哎，好嘞好嘞，小陈。热烈欢迎你的光临！谢谢。我知道你要来，我非常的高兴，做了我最拿手的猪脚汤，让你尝尝。妈妈妈妈的啊！电视剧开始演了，电视剧啊！哦，对对对，电视剧电视。哎呦，不好意思，我正在追一个电视剧，但是人家小陈来了，看电视剧哪有欢迎小陈重要呢？小陈，来，你一定要尝尝我熬的这个猪脚汤，来。尝一口，尝一口啊！妈，吃醋了，没给你咬猪脚汤。来，我们少不了你呢。来，我给你来一碗猪脚汤。哎，等会儿，咱们先欢迎小陈的光临。祝您身体健康。谢谢小陈，来，谢谢谢谢。嗯，好酒。小陈，在美国多长时间了？呃，十几年了。十几年了，哦呦，老美国了。你家里还有什么人呢
呃，我母亲已经过世了，我父亲现在还在美国。哦哦哦，就你父亲在了。对。啊、哦，好好好，好。哎，妈，什么就好？哎，什么时候我要是去美国呢？啊、呃，这个要去什么旅游啊？能不能让你父亲呢陪着转转啊？哎、哦，当个向导啊？这个没问题，到时候请阿姨过去玩。<笑>啊，好的好的。妈，你扯得太远了吧？啊<笑>、哦，好好，不扯了不扯了，扯眼前，开动。<笑>来吧，吃吧，小陈啊！我我我不跟你借，你自己别客气啊！哎，谢谢谢谢谢谢！妈，你真不看电视剧了？你最喜欢吃嘛？吃完了再说嘛！吃鱼吃鱼，小陈，那好。小陈，我这家常菜烧的还行吧？嗯，好吃。以后你想吃家常菜就来找我，我做给你吃。太麻烦，我拿手的还多着呢。哎妈。你让人家吃饭吧，别老跟人说个明白。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。伊森，我这里有两张电影票，等一下我们一起去看电影吧。哦，我一会儿约了客户谈事儿，可能今天就去不了，要不下次吧。哦，那你不去，我也不去了。那，干嘛他不去，你不去啊？我去啊。嗯，电影票也是钱买来的吧？咱俩去看，不能浪费。你跟阿姨去吧。对，阿姨多吃点。好，什么电影？谁演的？你看不懂的爱情片。爱情片，哟，爱情的才应该是小陈去看的，可惜你没时间，浪费了。行了，我替你去看。嗯，要是再没人来，我就考虑是不是安静的飘走了。没人啊，这其他部门不来也就算了，怎么连你们销售部的人也不来呀、啊？啊，没准是陈总这个做人太优秀，太会做人了，被同事排挤是吧？啊，人善被人欺啊，这打理也不能一上来就一闷棍子吧？没事，陈总，肯定估计陈总你太优秀了，所以招人嫉妒。陈英，我想跟你解释一下我们人事部门的工作。我真的不清楚你受到了这么不公平的待遇，所以我把你的所有工作全部转交给凯西了，这是我们的疏忽。了解，然后呢？既然是我把你招进来的，我就要对你负责，所以你放心，我们的疏忽我会弥补。还有，以后如果公司上有任何需要帮忙的地方，你尽管开口。啊，那就好，我很高兴我们过去的心结可以打开。嗯，不要说过去，我们现在就是同事关系，我觉得这样的相处方式可能会让我们比较舒服。遵命。杜拉拉同事，谢谢。你没弄错吧？真的是凯西交代的？我也是无意中听到的。那天凯西啊，带着晶晶和安微微去唱歌，特别交代，把陈总晾在旁边。哼，真来这招。开心，嗯，关于陈总的事情，我想听听看你的说法。陈总什么事情？什么事？陈总为什么到现在都还没有配车？不仅仅是配车的问题，还有他办公室的陈设，还有很多相关的人事待遇，到现在都没有落实
，现在上面一下下来这么多的工作，我还有接班人计划的事情要处理，我必须得一件一件一件的去做吧。我不能说是因为某件事情我给他特殊待遇。我明白你忙，这不是特殊待遇的问题。陈总的部分，他就算按照优先级排序，是不是也应该要轮到他了？但是到现在都还没有落实。那你的意思就是说，因为他是你介绍进来的人，所以我要给他特殊待遇，对吗？这跟我没关系。当然，他是我介绍进来的，但是我是人事部的，我是不是也应该要管？我要起到督促的工作吧。哎，姐，我不太喜欢你这种做事方法。我们要秉公处理，对吗？对，这就是我想要说的，秉公处理，不徇私。我尽力。这种事，哦，嗯，你放心吧，他不会介意的。嗯，好，我会跟他说。嗯，好，先这样。大光啊，嗯。什么事情我不会在意啊？他说你们今天在公司有了争执，他打电话来道歉。哼，少过来这一套，有本事自己当面跟我说，真是太假。你知道，虽然我没有在现场，但是我相信你一定是站在正确的那一方，有道理的那一边，对吧？对。但是呢，千万不要得理不饶人。嗯。少在别人发替他说话！我告诉你，这种人当面一套，背地里一套，已经上升到这个高度了，为什么要骂人呢？我哪骂人了？我觉得吧，你们你们就是气场不合，不投缘。那人家毕竟是妹妹，哈，让人一点。她是你妹，可不是我妹嘛。老公，你为什么总是想他？没有偏向的，要偏我也偏向。行行行，你不喜欢讨论这样的事情，也让别人听，好吧？对了，那个，我一直想跟你说，就是我明天要去北京出差两个礼拜。什么？那个，首先我也不愿意，其次呢，小别胜新婚嘛。嗯。我们就是新婚，新婚小别更像新婚。太久了，两周。我跟你说啊，一天、两天、三天、四天、五天、六天、七天、八天、九天、十天、十一天、十二天、十三天、十七天，两周都半个月了。两周就是半个月，有必要数到十四吗？慢点啊！没事儿。那你说你怎么那么不小心啊
，还好没伤到骨头。这开局这个贱人，就这么眼睁睁的看着你摔倒啊！我是真想把他这画壁给撕开，把他给黑心掏出来晒一晒。要不是一公司，我早就买了。家，你这暴脾气人就不应该给你知道。哎，这还好没伤到骨头，只是扭伤。过两个高药，两个星期就好。不过，这两周谁来照顾你呢？让我妈过来照顾你吧。哎，别别别别别啊！我这脚已经扭成这样了，精神不能再出任何问题了。哎，姐，你这事一定要帮我保密，千万别说。啊。我怎么保密啊？我得每天负责接送你啊！哎，不用，不用，你这样怎么上班呀、啊？不行，不行，不行！还真没事儿，就扭个脚，怎么了？我手是好的，倒立呗。<笑>行了，行了，那我再想想办法吧。啊，慢慢的。瘸子，我送你吧。啊啊，停！那个，我我可以呢。可以走这么久了，横骨关都挪移了，你还可以？你别误会，王丽让我送你。等一下，等一下，那个，真的不用，我自己打个车就行，很方便的。打车，你自己走出去，你腿就废了。你现在这个时候，你不能请病假，要不然人事总监就是 Casey 的了。你不上我车干嘛？心里有鬼啊？你是不是心里有鬼？是心里有鬼吗？那你让我先走，你让我先走。行，你走，你走。我吃不了你。拜托，拜托，丽姐，我求求你了，行不行？咱别再麻烦陈总，我自己。你就别再客气了。我不只是在帮你，其实你是在帮我啊。啊？我是有私心的。你看啊，你是我的家人，他肯帮你呢，说明他在意。还有，你跟他相处的时候，可以旁敲侧击，帮我问问他心里是怎么想的。嗯，啊，就这么决定了啊，拜托了。丽姐，我我。干什么？慢一点，我来扶你。着什么急啊？可以的。干嘛呀？你敢去拯救地球？哎，你看，拐到了吧？这什么能啊？我扶你。啊，停停停停停停停停！我扶你了，你搅得我。等会儿，那个，我真没事，我这都到家了，我会慢慢走的。真可以啊！别死撑，又没人给你颁奖。没事，谢谢。行吧。行一点。可以可以，慢点儿。嗯。这照片你哪来的？不重要。
一个陌生的号码发给我的，怎么发生的？多久了？你为什么不告诉我呢？我，我是想要告诉你的。然后呢？你找到机会。就发生这样的事情，我还得问我姐才知道。丽姐也知道了。